。大家好，我是爱说真话的 Tiger。年前的小米已经发布了小米十四系列和 Redmi K 七零系列两大旗舰，近日小米十四 Ultra 也已经正式发售了。从销量上看，这几款机型无疑都是成功的。以市场研究机构 Counterpoint Research 公布的2023年第四季度全球智能手机数据为例，靠着小米14和 K70 两大系列，小米在去年这波收官战略直接冲到了第三，仅次于苹果、三星的位置，放在中国产手机品牌里，更是可以排到第一名。要用一个字形容如今的小米手机，就是猛。除了不断上探高端市场外，在终端市场，小米也不断发力。去年三月份，卢总做了一个违背祖训的决定，具体来说是在 Redmi Note 系列原有的数字版和 T 版之外，又新增了一个性能跃进的 Turbo， 取名 Redmi Note 12 Turbo， 然后靠着找阿通哥定制的骁龙7 Plus G2， 性能直逼骁龙8 Plus， 再加上超窄边框设计以及不错的外围配置，这机子已经发布，直接就成了终端市场的一大杀器，甚至可能是2023年最具性价比的手机。算算时间，如今卢总的 Turbo 二代也该来了。近日，有米粉给小米公司王腾发私信，问 Redmi Note 13 Turbo 什么时候发，已经等不及了。对此，王腾表示 ，Redmi Note 13 Turbo 还要稍微等一下。王腾还热心的建议，着急换机的同学可以考虑 Redmi K70。而根据目前可靠的消息，红米 Note 12 Turbo 正式迭代产品，红米 Note 13 Turbo 系列预计也会在三月底正式公布。目前已经曝光了关于这款手机的相关信息，泰哥来给大家做一个详细的汇总。关于高通即将发布的两款终端芯片，大家应该都很熟悉了。一款是 S M 8 6 3 5终端命名是骁龙8 S 进三；一款是 S M 7 6 7 5终端命名是骁龙7 Plus 进三。根据此前曝光的消息，全新的 Redmi Note 13 Turbo 最大的卖点之一，正是将首发搭载高通全新 S M 7 6 7 5移动平台，而 S M 7 6 7 5和 S M 8 6 3 5这俩货。就是个孪生兄弟，两者在架构上一模一样，其 CPU 部分均采用了一加三加四的架构设计，都是 Cortex X 四超大核加 A 七二零大核加 A 五二零小核的配置，他们的 GPU 也都是 d e l o 七三五，他们唯一的差别就是频率。简而言之，骁龙七 Plus 进三就是骁龙八 S 进三的低频版。其中大家最关注的自然就是骁龙八 S 进三了。关于它的跑分，目前还没有详细的数据。不过根据目前的数据来看，它的 CPU 性能略强于骁龙八进二 ，GPU 性能则会比骁龙八进二略差一点。简而言之，你可以把它当作是骁龙八进二的 CPU， 介于骁龙八 Plus 和骁龙八进二之间的 GPU 的融合，综合性能和骁龙八进二持平。根据数码闲聊站透露的信息，这款 SOC 在安兔兔中的跑分超过了一百七十万，这是个什么水平？我们来看安兔兔官网的跑分榜单，一百七十万分，也就是处于骁龙八 G 二的水平区间上。简而言之，你可以以两千元的价格买到一款具备骁龙八 G 二性能水准的机型。那么这到底值不值呢？泰哥个人认为还是非常值得的。因为目前销售的大厂骁龙8 G 二手机的价格还普遍在2 3 0 0百到两千0百元左右，骁龙8 S 进三性能略强一些，价格还更低，综合竞争力是不错的。照这么看，红米 Note 十三 Turbo 不仅是要再次大闹终端市场，甚至连自家的 K70 也有点要惨遭性能背刺的意思。正面的设计估计还是和上代大差不差。上一代红米 Note 十二 Turbo 采用的是幺零八零 P 窄边框 OLED 直屏，屏幕颜值在当时两千元价位段性价比机型中是很不错的。但是由于是 FHD 加，也就是幺零八零 P， 在当时也成为了这款手机除了影像之外的一个不大不小的短板。所以在这一代红米 Note 十三 Turbo 上，小米会做升级。从 FHD 加升级为 1.5K， 屏幕素质有了进一步的升级，也终于不再是短板了。根据泰哥目前掌握的第一手消息。
红米性价比机型祖传的 OV 六四 B 终于被换了，目前尚且不清楚商用版本最终确定的是什么型号。但是可以肯定的说，是一枚具备 1.55 分之一英寸左右的终端三寸，素质肯定比 LV 六四 B 强一些。当然了，你也不要期待它的影像能力有多好，毕竟是主打性价比的机型，预计是全新主摄加 OIS 加8 MP 广角加2 MP 微距的规格。追求影像的话，还是选择红米 Note 13 Pro p l s 更为靠谱。电池方面，红米 Note 13 Turbo 将会升级为 5,300 毫安时电池，相比上一代小升300毫安时。这个规格和小米14 Ultra 上的 5,300 毫安时很类似。更大一点的电池会带来更好一些的续航表现。快充方面，红米 Note 13 Turbo 也会从前代的67瓦升级为90瓦，快充规格有一定的升级。总体而言，在电池和快充方面，红米 Note 13 Turbo 算是小幅提升。机身材质方面，红米 Note 13 Turbo 为了压缩成本，依旧是塑料机身和塑料中框，这个是没有什么改变的。其他配置方面，红米 Note 13 Turbo 的变化不大，双扬声器、线性马达、红外遥控、NFC 等等都是标配，不会少了。至于解锁方式，目前还没有明确的信息，预计还是侧边指纹识别。根据目前的信息，红米 Note 13 Turbo 的售价预计还会设定在 2,000 元以内，维持 1,999 元起步的概率很大。如果价格属实，配置也属实的话，泰哥觉得这款手机的综合性价比依旧是非常强的。因为它的性能已经小幅超过了骁龙八剑耳机型，而且由于发布更晚，在系统支持层面也会相对更好。在解决了诸如屏幕、影像等在上一代手机上的短板配置之后，红米 Note 13 Turbo 的综合表现会更好。最后说到三月份发布的新机，预计在两千元档会迎来一波三足鼎立，红米 Note 13 Turbo、真我 GT 6 6和一加 S 三 V。前两款都会搭载骁龙8 S 减三，性能和骁龙8 G 二类似，或略高，定价 2,000 元以内，都是性价比机型，都是塑料机身，都是 1.5K 屏，就看接下来谁的定价更感动人心了。一加 S 3 V， 根据目前的说法，搭载的是骁龙7加减三，性能比骁龙8 S 减二稍弱，不过也不弱太多，这俩都是同胞兄弟，反正接下来的终端机市场肯定是会很刺激就是了。那么问题来了，大家对 Redmi Note 13 Turbo 的表现期待吗？你认为这款新机能继续守住千元机汉门员的地位吗？欢迎评论区告诉我你的答案。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。